റൂൾസ് ആർ ഗോഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജൂലൈ മാസം പി എസ് സി നടത്തിയ അക്കൗണ്ടൻസിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കെ എസ് ആറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പി എസ് സി തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് റൂൾസും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സഹായകരമായ രീതിയിൽ റെഫറൻസിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിയുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും യഥാസമയം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ഞാൻ ഓരോ പ്ലേലിസ്റ്റിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഓരോ വിഷയവും വളരെ എക്സോസ്റ്റീവായിട്ട് ഓഥൻറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണിത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ പ്രിമച്വർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഈസ് സാങ്ഷൻ ടു ആൻ ഓഫീസർ ഹിസ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാളിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പക്ഷേ അയാൾക്കൊരു അയാളുടെ സർവീസസ് മെറിറ്റോറിയ സർവീസസ് ഒക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് വൺ ഫൈവിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും അടുത്ത വർഷം വൺ ഫൈവിലാണോ അത് നോർമൽ ഡേറ്റിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്വിയസ്ലി വൺ സെവനിൽ ആയിരിക്കും നോർമൽ ഡേറ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ തേർട്ടി ഫോറിൻ്റെ താഴെയുള്ള കെ എസ് ആറിലെ റൂൾ തേർട്ടി ഫോറിന് താഴെയുള്ള നോട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഓഫീസർ ഷുഡ് ബി എൻ ടൈറ്റിൽ ടു ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ആസ് ഇഫ് ഹി ആഡ് റീച്ച്ഡ് ഹിസ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദി സ്കെയിൽ ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് അതായത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നോർമലായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് യാതൊരു പിന്നെ ലോഭവും കൂടാതെ ഒരു വിഘ്നവും കൂടാതെ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂളിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൻ റൂൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡാഷ് ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എവറി ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് പെൻഷൻ അതായത് പെൻഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പെൻഷൻ കിട്ടും എന്ന് ധരിക്കരുത് ചില നിബന്ധനകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊക്കെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമേ പെൻഷൻ അർഹതയുള്ളൂ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് അതായത് പെൻഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ പെരുമാറാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് പെൻഷൻ അത് പറയുന്നത് റൂൾ ടു എ ഓഫ് കെ എസ് ആർ പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് കാരണം പാർട്ട് ത്രീ ആണ് പെൻഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദാൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർമിഷൻ ടു റിട്ടയർ വോളണ്ടറിലി ഫ്രം സർവീസ് ഷുഡ് ബി ഗോഡ് വെരിഫൈഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ പലതരം പെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് വേരിഫൈ ചെയ്യണം ക്വാളിഫൈങ് സർവീസ് വേരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റിന് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് നിയമപരമായി നോക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ആരാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറൽ അത് റൂളിങ് നമ്പർ വൺ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എ ഓഫ് പാർട്ട് ത്രീ കെ എസ് ആർ ആണ് ക്വാളിഫൈ സർവീസിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്വാളിഫൈ സർവീസൊക്കെ ഏജ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ
അതായത് ജൂലൈ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് ദിവസം വന്നാലും അവർക്ക് ജൂലൈ ഒന്നാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഈ അക്കാഡമിക്ക് ഇയറിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടോ ആണ് അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ അപ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കാഡമിക് ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ പീരീഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദാറ്റ് പീരീഡ് വിൽ നോട്ട് കൗണ്ട് ഫോർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ക്വാളിഫൈങ് സർവീസ് ആൻഡ് ഇഫ് എനി പ്രൊമോഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പീരീഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഒരു ആനുകൂല്യമില്ല ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അക്കാഡമിക് ഇയർ എൻഡ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് ഇത് പറയുന്ന റൂള് റൂൾ സിക്സ്റ്റി സി ഓഫ് പാർട്ട് വൺ കെ എസ് ആർ ആണ് കെ എസ് ആറിലെ സിക്സ്റ്റി സി വളരെ ഫേമസ് ആണ് ആ റൂളാണ് ഇതിന് ഉപോൽബലകമായിട്ട് ഉള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ടു കൗണ്ടർ സൈൻ ടി എ ബിൽ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ അതായത് ഒരു ടി എ ബിൽ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന റൂൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് റൂൾ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ കെ എസ് ആർ പാർട്ട് ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയണം ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പാർട്ട് വൺ കെ എസ് ആർ ആണ് പേ ഫിക്സേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ലീവ് ഇതെല്ലാം പാർട്ട് വണ്ണിൽ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടി എ ആണ് ന്യൂ കമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഷൻ റൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർട്ട് ടു ആണ് ടി എ സംബന്ധിച്ചത് പാർട്ട് ടു ആണ് അതിലെ റൂൾ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ദെൻ എലിജിബിൾ ക്ലാസ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ടു പെർഫോം എയർ ജേണി ഇപ്പോൾ എയർ ജേണി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് എന്നാണ് അതായത് പുതിയ പേ കമ്മീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എംപ്ലോയീസ് ഹു ആർ ഇൻ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പാര ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ എഫ് ദി പേ റിവിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പേ സ്കെയിലിന് മുകളിൽ വരുന്നവർക്ക് എയർ ട്രാവലിന് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ ഈഫ് ആൻ ഓഫീസർ ഹു ഈസ് എലിജിബിൾ ടു ഡ്രോപ്പ് പി ടി എഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എ മന്ത് ഫിക്സ്ഡ് ഹാസ് അപ്പിയേഡ് ഫോർ ഡ്യൂട്ടി ഓൺലി ഫോർ ജസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദി അഡ്മിസിബിൾ പി ടി എ ടു ദി ഓഫീസർ വിൽ ബി അതായത് പി ടി എ കുറിച്ചും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം പി ടി എ കൊടുക്കുന്നത് അഡ്മിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ബട്ട് ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഹി ഹാസ് പെർഫോംഡ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺലി ഫോർ ടെൻ ഡേയ്സ് അദ്ദേഹം പത്ത് ദിവസം മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രപ്പോർഷണേറ്റായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആനുപാതികമായി ആ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നാണ് അത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്ലി റേറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓൺ ടൂർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മിനിമം ഡേയ്സ് മന്ത്ലി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറുന്നൂറാണ് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓൺ ടു അയാൾ ടൂർ ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അയാൾക്ക് മിനിമം കിട്ടേണ്ട സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ കേസ് വെയർ ദി ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് എ മന്ത് വിത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ഡേയ്സ് ഓൺ ടൂർ റൂൾ സിക്സ് കെ എസ് ആർ പാർട്ട് ടു ഇത് പറയുന്നത് റൂൾ സിക്സ് ഓഫ് കെ എസ് ആർ പാർട്ട് ടുവിലാണ് അപ്പോൾ പി ടി എ കുറിച്ചും പി സി എ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കാണുക ഡാഷ് ഈസ് ആൻ അലവൻസ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ആൻ ഓഫീസർ ടു കവർ ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ബൈ ഹിം വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ്
then question number 9 employees who have put in less than a year is also eligible for 20 days of casual leave subject to the discretion of the sanctioning authority whereas contract employees or those who are on uh, who are re-employed are eligible to avail dash number of days government employees in a normal 20 days on a casual leave or diversion but you contract employee or lengthy re-employed winner name and get to know with you also know what you master on the end of the canakil pandranda there was the casual leave in a matter of a are they all look either each month on day subject to 12 days in a year is about another sro number 476 bar 2014 on at the question number 10 as per appendix 3 part 1 ksr government sanction is required to go beyond the jurisdiction of the state but as per gop 418 bar 2008 fin dated 16 and 2008 this authority is delegated to either government to the person travel in other than the jurisdiction lulli learn a language last eight in lulli learn but she stayed in really like a program poet or audio yeah okay then over on up in a program on the girl added a sanction man on on a powers the government in the sanction man da other leave sanctioning authority care delegate to say that under another question number 11 a section officer in government secretary it was deputed to high court of Kerala for official purpose he was a forced to take a halt to 12 hours Therefore, uh, which uh, he is eligible for HALT DA. Either you secretary at level or you do a question or a section officer a court to duty at a bandha pata at them yatra you do a them out of the court to let in the Paris at the time HALT DA is the 12 hours on a many on a girl at the time at the time at the time eligibility on the Nana are they he is eligible for half DA. Para 3 of government decision under rule 63. 12 hours a cardinal anna or a full DA eligibility in the work. Then question number 12. The time limit for claiming TA is limited to dash periods. Either TA claim chayanam. Namala yatra chaydu. Other cardinal TA will a final bill go to can namala vaigunu. Langilla first bill and a go to can vaigunu nakavanal. Yatra gala mana and a period claim chayana lana and chodium. A period of limitation gaina pinna in a eligibility illa. A paved a TA claim could kind of period and or in a twenty four months ana. A paid the Paranjik in the Kerala Financial Code Article fifty six B two will an. Financial Code ilana is the item and the Patagana. Avadayana period of limitations in a or a payment in day carrying a locker, which are the mighty Paranjik in the. Then question 13, qualifying service required for minimum pension under state government service. That is the state government employee ke minimum pension get to know how many people get to know how many people get to know. That is the qualifying service that is the minimum pension eligibility in the end of the day. As you know, it is 10 years and it is set in rule 64 KSR part 3. Then question number 14, adult member while considering under order of transfer to an officer means whose age is as an adult member or if you transfer you know about the good boy at the other area now I'll be an adult member on the end of the number of our uncle could be a lot of the adult turn on the bar and uncle he must have completed the age of 12 years can you very honor number adult member right to connect up in the other part of the rule rule 67 a 1 2 case are part 2 then question number 15, the maximum personal effects that can be carried by a grade 2A officer uh, upon his transfer is. That is the pay commission in the pay commission. That is why I have done a video on the table. You can also learn from that table. You can also learn from that table. A grade 2A officer is the grade 2 and the grade 2A and grade 2B. अगले ग्रेड टू ये ऑफिसर का ये तरह किलोग्राम पेशनल इफेक्ट्स ऐ दे स्थावर जंगबा वस्तु का लद्दाख तेने कुंडो बोगान पच्चम ऐना आना अदा 2000 केजी आना दैट इस पायर 277 पीआरओ 2021 अर्थात रूल नंबर 
question number 16 aana a newly appointed clerk reported for joining duty on the afternoon of 31 5 2016 afternoon of 31 5 2016 this entitlement uh, entitlement for pay and allowances uh, for 31 5 2016 will be ore aal join cheynada 31 5 2016 afternoon anengil adeyathine pay and allowances ne eligibility aa devasthe kondo nanu afternoon na oru day aayittu kanakkakulla adeyathine 16 model maatrame pay and allowances ne eligibility ullu adu kond eppozhum nammal ipo report of transfer of charge edumbodum charge edukkumbodum fn afternoon nallada valare krithyamayittu aalochichu venam nammal note cheyya then uh, question number 17 commuted leave is admissible to arkana commuted leave na eligibility ullathu or aal service area avadan thanne ayalku commuted leave edukkan pattu nanna to all permanent officers and officiating officers with a service of 3 years onnel avaru or permanent employee aayirikanam allengile 3 years service minimum undengil mathrame avarku commuted leave na arghade ullu next is question number 18 the pay revision effected from 17-2014. Uh, there are 27 revised scales in which the minimum of the lowest scale is. Either the Kadinya pay revision order le Irivate uh Adile Kodasitunda Adile to minimum of the scale either Anna, other Padinara Irithi and Yurana. I think the pension revision orders are 2016. And uh, uh, pension revision orders, uh, uh, sorry, uh, pay revision orders are 2021, that is 23,000. This is the same thing. Then uh, 19, a senior assistant in government secretariat expired while in service, while holding service of 8 years. His family was uh, sanctioned a DCRG four times based on the emoluments uh, lost uh, drawn. Half of months emoluments for each completed year of service. Comment. I did two or three service. I did a senior assistant government secretary. I did two or three services. I did a senior assistant government secretary. I did two or three services. I did a senior assistant government secretary. Half of the months emoluments for each completed year of service. I did a senior assistant government secretary. Instead, and the above uh, observation is irregular. Corrected, other than eligibility, a minimum of 12 times of emoluments is due to the family. Other than the emoluments in the Pandranda Madanga Tuga Matra Ana, eligible item, all other than Artham. Other rule 68 KSR part 3 Lana in a Kurcha, Pradibadi Chirik another. Then question number 20. The last pay drawn by an officer who retired on 31 5 2016 was Rs. 62,000. After his retired, retirement, he expired on 1 12 2017. If the monthly pension sanctioned to him was uh, 16,800, what will be the enhancement of family pension? Now, we have pension benefit to the pension, DCRG family pension. But if you have a double the family pension eligibility. If you have a after retirement, he expired on 1 2017. If you have a If you have a monthly pension, you can get a monthly family pension. family pension. And that is the answer uh, 16,800. That is the pension limit. That is the rule 94, part 3, KSR. Lana, in the normal rate of family pension is 30% of the uh, basic pay last drawn. That is 30% of 62,000. That is the same The enhanced rate is double the normal rate. Aana. But it is limited to the service pension. But the service pension service pension is double the rate of the limit. Thus, it is limited to 
എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ദ ലാസ്റ്റ് പേ ഡ്രോൺ ബൈ ആൻ ഓഫീസർ ഹു റിട്ടയർഡ് ഫ്രം സർവീസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വാസ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദി ആവറേജ് മോളിമെൻസ് വാസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇഫ് ദ ഡി എ വാസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സർവീസ് വാസ് തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ദി ഡി സി ആർ ജി അഡ്മിസിബിൾ വിൽ ബി അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ വെച്ചും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി സി ആർ ജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി സി ആർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാലറി പേ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനോരായിരത്തി അമ്പത് ആണ് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് ഡി എ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് ആറായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അതിനെ തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് സർവീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ദി ലാസ്റ്റ് പേ ഡ്രോൺ പ്ലസ് ഡി എ ഇൻ ടു ക്വാളിഫൈ സർവീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ക്വാളിഫൈ സർവീസ് തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ദി ആഫ്റ്റർ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ വി വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ റൂൾ സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഓഫ് കെ എസ് ആർ പാർട്ട് ത്രീ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ചൈൽഡ് കെയർ അലവൻസ് ഈസ് അഡ്മിസിബിൾ ടു ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് സിംഗിൾ പേരൻറ്റ് മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഹൂസ് വൈഫ് എക്സ്പേർഡ് ഓർ ലീഗലി ഡിവോഴ്സ്ഡ് ഹാവിങ് മെൻറ്റലി ഓർ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് ചൈൽഡ് ഓർ ചിൽഡ്രൺ ഈസ് റിവേസ്ഡ് ടു പെർ മന്ത് ഫോർ ഈച്ച് ചൈൽഡ് അതായത് ഈ ചൈൽഡ് കെയർ അലവൻസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പേരൻറ്റ് മെയിൽ എംപ്ലോയീസിനും എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ പേ റിവിഷനിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പേ റിവിഷൻ ഓർഡേഴ്സിൽ ആ എമൗണ്ട് പിന്നെ ഹാസ് ബീൻ റിവേസ് ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് നേരത്തെ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കേസായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി വാസ് അസൈൻ ടു പ്രൊസീഡ് ടു പെർഫോം ജേണി ടു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷാൽ ക്ലൈം ടി എ അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി ട്രിവാൻഡത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുള്ള ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടി എ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്നാണ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഓർ ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലെയിം ഓഫ് ടി എ ആൻഡ് ഡി എ ആസ് എൻവിസേജ്ഡ് ബൈ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി റൂളിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ടി എ നൽകേണ്ടത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ നോട്ട് ടു അണ്ടർ റൂൾ ഫോർട്ടി ടു കെ എസ് ആർ പാർട്ട് ടു അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ജേണി ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ബി ഹെൽഡ് ടു ബിഗിൻ ഫ്രം ഓർ എൻഡ് അറ്റ് അതായതൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ടി എ എവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ടൂർ ടി എ എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടി എ എപ്പോഴും ആരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത നിങ്ങൾ ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കാണ് റെസിഡൻസ് ടു റെസിഡൻസ് ആണ് അതേസമയം ടൂർ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഓഫീസ് ടു ഓഫീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ടു റെസിഡൻസ് ഈസ് ദി ആൻസർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പാർട്ട് ടു കെ എസ് ആർ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ആർ എലിജിബിൾ ടു അവൈൽ ദ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് എൽ ടി സി ക്യാൻ അവൈൽ സോ അതായത് ലീവൽ ട്രാവൽ കൺസെഷൻ എൽ ടി സി ടീച്ചേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരത് അവൈൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പീരീഡിലാണ്
or class in a cadre having been created to fill all posts involving duties approximately of the same character in an establishment is said to be അതായത് സെയിം കേഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആറിൻ്റെ അതിൽ ദ സെയിം ക്യാരക്ടർ ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഈ സെറ്റ് ഈ സെറ്റ് ബി സെയിം ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ കേഡറിൽ വരുന്ന ജോലികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ സെയിം ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബി ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ദി കെ എസ് ആർ Then ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സീനിയർ ക്ലാർക്ക് ഇൻ ദ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ഡ്യൂട്ടി ലേറ്റ് ആൻഡ് അവർ ഓൺ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വിത്തൌട്ട് പെർമിഷൻ ദർ വാസ് നോ ക്യാഷ് ലീവ് ഇൻ ഹിസ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ബി ഫെർഫിറ്റഡ് ടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് അറൈവൽ കമൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് എം ഒ പിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലേറ്റ് അറൈവലിന് എത്രയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റ് അറൈവൽ ആണ് എങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാഷ് ലീവ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ എം ഒ പിയിൽ പഴകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് നോ ക്യാഷ് ലീവ് അറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് അയാൾ ഒരു ദിവസം ലേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് ആൻസർ ഇഫ് ഹി വാസ് ആൾറെഡി ലേറ്റ് ട്വൈസ് ബിഫോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കലണ്ടർ ഇയർ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ നീറ്റ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ അറ്റ് നോട്ട് വൺ അണ്ടർ റൂൾ ഫോർട്ടീൻ അതായത് ആൾറെഡി ലേറ്റ് ട്വൈസ് ബിഫോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കലണ്ടർ ഇയർ നേരത്തെ അയാൾ രണ്ട് ദിവസം ലേറ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ നീറ്റ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ദി ജൂനിയർ സൂപ്പറിൻ്റൻഡൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ പ്ലേസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ദി ജേണി നീഡ്സ് ടു ബി പെർഫോംഡ് ബൈ റോഡ് ഫോർ വിച്ച് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ മിനിമം ജേണി ടൈം ഓഫ് അതായത് ജോയിനിങ് ടൈമിൻ്റെ റൂൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ റോഡ് റോഡിലാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സിന് ഒരു ദിവസം ഒരു പാർട്ട് ദെയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് നാല് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിനിങ് ടൈം ആയിട്ട് അവൈൽ ചെയ്യാം അത് റൂൾ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പാർട്ട് വൺ കെ എസ് ആർ ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ദ ഡെലിഗേഷൻ ടു ഗ്രാൻഡ് എൽ ഡബ്ല്യു അണ്ടർ അപ്പൻഡിസ് ട്വൽവ് എ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം അതായത് എൽ ഡബ്ല്യു എ നേരത്തെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൻഡിക്സ് ട്വൽവ് എ ട്വൽവ് ബി ട്വൽവ് സി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെൻറ്റിലായിരുന്നു നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് ജിയോ ഡേറ്റ് വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോഷണൽ പ്രൊമോഷൻസ് ദ മാക്സിമം പീരീഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അരിയറീസ് അതായത് നോഷണൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു ആക്ച്വൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ഫിക്സേഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റൂൾ ബാധകമാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കും പക്ഷേ നോഷണൽ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ പീരീഡിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ പ്രൊമോട്ടർ പോസ്റ്റിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോഷണൽ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിക്വൻ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നോഷണൽ പ്രൊമോഷൻ ആ നോഷണൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് അരിയേഴ്സിനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഇൻ നോഷണൽ പ്രൊമോഷൻ അരിയർ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്മിസിബിൾ റൂൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ ഓഫ് പാർട്ട് വൺ കെ എസ് ആർ ദൻ ഡാ ലീൻ മീൻസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ അത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഹോൾഡ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റായിട്ട് ഈദർ ഇമ്മീഡിയ
അർത്ഥ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സർവീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ വേക്കൻസി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആറ് മാസം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ഓൺ ഡൺ റെൻഡറിങ് എ ഫർദർ സർവീസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓൺ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പഴയ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ് മാസം കൂടി കണക്കാക്കി പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവിസോറ്റ് റൂൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് കെ എസ് ആർ പാർട്ട് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസീസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ് സിൻസ് ട്വൻറ്റി ടു സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പോയാൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഇല്ലാതെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മുതൽ നിർത്തലാക്കി നടത്താം ദി കോമ്പീറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി ടു സസ്പെൻഡ് ആൻഡ് ഓഫീസർ ഓൺ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഫോറിൻ സർവീസിൽ പോയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നമ്മൾ ആർ സി സിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർ സി സി ഡയറക്ടർക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിക്കാണോ ഗവൺമെൻറ്റിനാണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോയിൻറ്റിങ് അതോറിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കണം നടത്താം സർക്കുലർ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഫിൻ ഡേറ്റഡ് സിക്സ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ പെറ്റേണിറ്റി ലീവ് മേ ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ലീവ് ഓഫ് എനി അതർ കൈൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് അപ്പോൾ പെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് ഏത് റെഗുലർ ലീവുമായിട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒന്ന് എക്സെപ്റ്റ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ലീവ് ഒരു ലീവുമായിട്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ലീവ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാഷ്വൽ ലീവ് റൂൾ വൺ നോട്ട് ടു ബി എഫ് കെ എസ് ആർ പാർട്ട് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് റെഗുലർ ലീവ് റെഗുലർ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൺ ലീവ് ഹാഫ് പേ ലീവ് അതിനെയൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ റെഗുലർ ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ആൻ ഓഫീസർ ഡ്രോയിങ് എ പേസ് ബേസിക് പേ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം വൺ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ഹിസ് പേ വാട്ട് വിൽ വാട്ട് വിൽ ഹിസ് പേ ബിക്കം ഓൺ വൺ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിന് വൺ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മാസ്റ്റർ സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ അവസാനം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരെ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്രയും കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഹിസ് പേ ഓൺ ഓൺ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാരണം സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി ആനുവൽ അതായത് സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്താലും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത്ര ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആനുവലായിട്ട് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വിൽ ബി ബൈനിയൽ അഞ്ചാമത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അടുത്ത വർഷം കൊടുക്കില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷമേ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ കൊടുക്കൂ അതാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നൽകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വൺ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ പേ ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ബേസിക് പേ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ദ മാസ്റ്റർ സ്കെയിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ സ്കെയിലിൽ ഇപ്പോൾ പേ റിവിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ മാക്സിമം ദ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇത് ഈ റൂൾ പക്ഷെ അവിടെ ബാധകമാവണമെന്നില്ല കാരണം അവിടെ വൺ
ക്ലാർക്കിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കെയിലിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഡ്യൂ ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് തന്നെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രിമെൻ്റ് നൽകുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ സ്കെയിലിൽ ഒരു നോഷണൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റും ആ ഹയർ സ്കെയിലിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജും കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദി ആൻസർ ഗിവൺ ബൈ പി എസ് സി ഇസ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ബൈ ഗിവിങ് എ നോഷണൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഓൺ ഓൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫിക്സിങ് ഹിസ് പേ അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടഡ് സ്കെയിൽ അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബട്ട് ദി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഓൺ ഓൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഗിവൺ പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദെർ ഈസ് എ കമൻറ്റ് അതായത് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഓൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാവണം കൃത്യമായ നിയമം പാലിച്ചാണ് ആ പേ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൽകേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏതായാലും പി എസ് സി പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ എതിരി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ദ റൂൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആക്ച്വലി ഹിസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലോവർ പോസ്റ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ പേ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊമോട്ടർ സ്കെയിൽ അപ്ലൈങ് റൂൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ദിസ് ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ആൻ ഓഫീസർ അറ്റൻഡ് ആൻ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് എൻജോയിങ് ടൈം ബൗണ്ട് ഹയർ ഗ്രേഡ് ഓൺ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിത്ത് എ ബേസിക് പേ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രോം വൺ ടൺ ടു ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം ഓൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഹിസ് പേ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റിന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ ദ സെയിം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റൂൾ തേർട്ടി സെവൻ ബി പാർട്ട് വൺ കെ എസ് ആർ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വൈഡ് ലെറ്റർ നമ്പർ ഡേറ്റഡ് ട്വൽവ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ദി ഓഫീസർ ക്യാൻ കൗണ്ട് ദ പീരിയഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഹി ഡ്രൂ ദാറ്റ് പേ ഓൺ സച്ച് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് എനി പ്രീവിയസ് ഒക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ഹയർ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതേ സ്കെയിലേക്കാണ് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷേ നേരത്തെ അതേ പേ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പീരീഡിലൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്തായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നൽകുക എന്നർത്ഥം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ആൻ ഓഫീസർ ഡൈസ് വൈൽ ഇൻ സർവീസ് ഹിസ് ഫാമിലി ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ടി എ പ്രൊവൈഡ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ടി എക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അവരുടെ നാട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലേക്കോ മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള പിന്നെ ടി എക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അലവൻസിന് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ഓഫീസർ ആ ഓഫീസർ മരിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ ക്ലെയിം പ്രിഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആനൂല്യത്തിന് അർഹതയില്ലായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെഡ് ഇൻ റൂൾ നയൻറ്റി നയൻ പാർട്ട് ടു കെ എസ് ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ഇഫ് ആൻ ഓഫീസർ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ആൻ എലിജിബിൾ ലീവ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലീവ് സാങ്ഷനിങ് അതോറിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദി നെസസിറ്റി റെഫേർ ടു ഹിം ടു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ദ ടി എ ടു ദി ഓഫീസർ അപ്പിയറിംഗ് ബിഫോർ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഈസ് അതായത് ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരാൾ ഒരു ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ബട്ട് ദി അതോറിറ്റി ലീവ് സാങ്ഷനിങ് അതോറിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതിൻ്റെ ബോണഫൈഡ്സ് സത്യസന്ധത അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ റെഫർ ദി എംപ്ലോയി ടു എ
and all of the above. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the personal effects. This is the same charges. This is the same thing. This is the same actual uh, travel expense. No that is uh, uh, said in Rule 12 1 of Part 1 KSR definitions. Then question number 43. Which of the following classes of officers are exempted from producing MC at the time of joining uh, of appointment to government service? Government service will join Chayimbo, Nakariam, medical certificate to produce. But some uh, certain employees are exempted. Are a Kayana, a Kayatilina, exempted in the exemption go to the Rikin Arka Kayana, either category officers in Anna and none. And the answer who is uh, recruited through a uh, competitive exam and it has to undergo a medical examination. A medical examination is already in the selection of the selection of the officers. An officer in service in last grade appointed in a temporary vacancy of less than 3 months uh, duration. Moon master Tarna or Kalateka or last grade uh, appointed here. Then a retired officer re employed immediately after retirement. Retirement in the session is re employment. This is the exemption. And the answer is all of the above. This is the three categories of the medical certificate produced. That is the note 3 below rule 13. So, next is question number 44. A grade 4 officer was a drawing pay of rupees 19,000 in the scale of pay of 17,500, 39,500. With the effect from 1-5-2017. Uh, he was appointed by transfer as a Ronio operator. In the same scale of pay with the effect from 1-11-2017. What will be his basic pay on 1-11-2017? If you appointment by transfer appointment, you will work. If by transfer appointment, you will work. If you have a category, you will work. Uh, that is the post. That is the pay fix. 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 That is Either a PSC appointment at the same time scale like an angle, identical scale like an angle, and Kapara another, which other my Kadinya previous video chase it under. If a by transfer either under the other than assist stage you could come, other under is eligible for 19,500. Then question number 45 An undersecretary, higher grade to government, who has a drawing basic pay of rupees 75,600 in the scale of pay of uh, 68,700. Uh, rate of increment with effect from 1-3-2016 on promotion as deputy secretary is eligible for a scale of pay of rupees 77,400 to 1,50,200 with effect from 1-3-2017 what will be the basic pay on the date of promotion master scale is rupees 68,000 to 81,000 now, we have to pay for the promotion as a deputy secretary. We have to pay for the rule 37A and his pay will be fixed at 79,200. Part 1 KSR. Pay revision order 2016. Increment in the lower scale on 1 3 2007. Next stage in the promoted scale. That is the scale of the national increment. Higher scale. Sorry, but I am saying that one national increment is not enough. That is, the lower scale of increment is not enough. Increment is not enough. The new scale is the next stage. It is not enough. National increment is not enough. That is Rule 37A, Part 1, KSR. We have discussed it. Now, I have done 45 questions in 2021 PSC. We have done KSR. We have discussed it. In your Nalpathy and Chugostin, would a Noka discuss Yananda, Karna Pathu Ostins PSC and a vitro either Tunda, Tatanana, La Nigabanatil, other under Nalpathy and Chugostin, would a Namakotan than a discuss Yambatim. Eat under videos on Naka, Ipanani, Ipanaka, Terina video, Adita, the Osam, 
ബാക്കി ഇവിടെ ഇടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ വി റൂൾസ് ആർ ഗോഡ്സ് ദ സ്റ്റാഫ് ക്ലാസ് റൂം നോക്കി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനും അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാനും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ റൂൾസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിൻ്റെയും റൂൾസും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ ടൈം സോ വി വിൽ മീറ്റ് വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ താങ്ക് യു